灵佛，发现一具男尸。凭什么？虚出已到，城门已闭，概不放行。出去，出去！鼓声未歇，城门未闭，此时入城不算违规吧？队长，这是不行，拿下！住！开战斗，慢着。我是新任蓬莱县令狄仁杰，这具无名男尸，便是我来蓬莱要破的第一桩案子。这蓬莱县晚上还挺热闹啊！我买饼呢，我饿了。又饿了。店家，多来四个饼。好嘞。喝热乎的啊。走。多少钱？一个钱。一个饼一个钱，四个饼一个钱，这么便宜、啊，这比长安便宜太多了。没错，通俗不齐啊，这是规矩。谁的规矩？后来的规矩。你们这还有什么规矩啊？就说这租路啊，使弄者作性，工伤者有性，强买强卖，红牌无价者，别信；偷盗抢劫者，多收；欺压良善，通奸者。有劫失中。哦，这么好，上一任的蓬莱县令，因为走私被判入狱，至今已经有三个月。哎，你看，掌握到现在的事情，倒是井然有序，说明上一任的县城县尉对你还是不错的。可真是这样，是好事儿。站长，这街上的女子，为何脸上全是二白色？为了美，美儿。嗯、来者可是狄仁杰狄女子？正是。在下滕卡，这个赛事大会是蓬莱的滕卡，他夺魁了。原来是滕公。阁下失座，金鸡夺魁之时，我正在长安，没想到竟辗转到蓬莱相会，这便是滕某与冥府的缘分呐、啊。这些是蓬莱当地的朋友，听说冥府到任，特地在此迎接。各位怎知我今夜到任？冥府会错意，我们在此饮宴，本来是为了庆祝宜春佳节，适才听说冥府到任，双喜。特在此恭候您入席。远道而来，尘土满身，改日再登门拜访吧。尘土未出，正好为冥府接风洗尘。如果您执意不肯赏脸入席，我们倒要误会冥府怪罪我等私自饮宴，没有亲候您这位蓬莱县城的父母官到任。欢迎。既然他们这么客气，恭喜你不用送面。去吧，你放心，车马和行李我们会带回驻地的啊。去吧，走。冥府，请，请。见过唐公，见过唐公，唐公好，唐公，见，唐公好。冥府，这位就是我的夫人银莲。见过冥府，请坐。无论是金戈铁马，还是风月雅情。成功都能信手拈来呀、啊！谢过，谢过。坐。成功失座，果然不同凡响啊！
此番冠绝京城，也是顺理成章之事。恭贺呀！祝贺成功了。听懂？看来今日夜夜，除了庆贺，宜春佳节，更是为了腾空失坐在京城夺苦的呀。瞒不过明府啊。未曾携带礼物前来，真是抱歉。给腾公，给夫人，道喜。民府客气了。谢过民府。民府，快请坐。曹娘子来了，曹娘子来了。爱情来了，曹娘子，真大呀。这位公子，面善得很。明府，这位便是蓬莱县首屈一指的歌妓曹安，其才情技艺之高妙，比之长安平康坊之名伶，也是不遑多让啊。曹娘子，这位便是蓬莱新任县令狄仁杰，狄明府。明月芳曹安，敬明府一杯。好好好好中途离席，不尽孝。本宫不在演奏。方才酒席上有人提到那四七品之事，家中小事，宁府无需介怀。本宫。
，你吃了多少老酒？啊？麻风病已经治愈。一、二、三、四、五、六。鞋坏了，你的鞋。哎呦！好吧，随他去吧，去，别摸去。别害怕，来来来来，把他当正常人说话。您在这儿，哦，这位姑娘，你要是喜欢，给您留着。我操，团长，你们认识我，我得留点东西给我呀。你这不该说那两个字。东西都找齐了吗？找齐了，这一夜库房都搬空了，几十年都供不起。行，忙完咱们赶紧休息吧。真就没有一件积案啊？哎呀，确实没有。王先生，哎，蓬莱县令空缺三员有余，全县百姓就无一人告状。回民腐化，要说告状的也有。但都是些缺斤少两、鸡毛蒜皮的小事，当日便解决了，没有纳入案卷。海燕和亲，好啊，龙叔，看来咱们真是来了一个好地方。好地生方贵。尊客，现在尚未待客，请晚些再来。打听一下，是哪位娘子在唱滨州小调？是草安娘子。白英啊，你应该回屋歇息一会儿，啊？那些贴出去的画像，有消息吗？死者的容颜
，被麻风病毁了容，一时半会儿看不清楚。我看这个事儿啊，恐怕还得等些日子看看。从前父亲在京里的时候，跟一个曹姓官员有过来往吗？哎，我倒是想起来一个，十八年前，因为铸造私币被抄了家的曹鹤仙。曹鹤仙与家主素无往来啊，素无往来。其一是因为滨州小调，其二又是为了什么呢？哎呀，你琢磨的恐怕不只是这个案子了。你为什么突然问起这件事情？没事，我就是随便问问，随便问问。所谓新官上任三把火，这第一把便烧成这样。我看呢，那第二把跟第三把，怕是烧不起来喽。只听说过画像鸡胸拿斧，没听说过画像认尸的不是？可不是嘛！你说这画像画的，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，烂成这样，黑脸麻子，这谁能认得出来啊？就是，这明经科的官啊，果然才疏学浅，这么混都能靠坐名堂。我这圣贤书，算是白读了。我来看看。哎哎，这人是谁啊？说不定我就能认出。我看这画像上的人和你就十分相似。你看看，你这人，说不是看你一镜有肉，我定不饶你。哼。我跟你赌，一个时辰。半炷香。哎，你怎么在这儿啊？你什么时候回来的？我一直在啊。不对啊，我我刚才没看见你啊。你认定了我在屋里，所以你一直往屋里看。人都是这样的。狄仁杰，我可跟你说啊，我没偷看你。我什么时候说你偷看了？你你刚才说那半炷香什么意思啊？半炷香后会下雨，你打赌一个时辰之后会下雨，我打赌半炷香。这你都能猜出来？怀英啊，你是不是又推演了？嗯，你怎么推演的？你告诉告诉我呗。说了你又听不懂。那那你推推我，你推推我。你一碗凉水就看到底了，你有什么可推的？狄仁杰，我跟你啊没话说。大恩不言谢，换上吧。我一个堂堂的县令，穿脏靴，不合适吧？你什么眼神啊？啊，你看看这底儿，白白的，这是新的。你知道吗？整个蓬莱县县令空缺三个月，却没有一桩积案。那怎么了？没有积案不是好事吗？对你来说是，对于我来说，我就只能查新案子了。咱们有新案子了。你今日偷了别人的钱，这便是我要查的新案子。你要，你要拿我？我现在可是官人啊！你不是官人，你只是个差人，你连差人都不是，你只是我的一名随扈。我，我偷钱还不是为了给你出气啊？那犯人，那犯人还在外面呢，那那尸体还在那躺着呢，你不去拿犯人，你要拿我？半炷香，我若是赢了，就法办了你。那要是我赢了呢？你赢不了。哦，还有
，忘了告诉你，蓬莱街头那些刷白面的人，都是因为得过麻风病。是我丢的钱袋吗？便宜你小子！给他拖上！没事吧？光天化日，强抢民女，谁给你们的胆子？你你就是个小偷！我劝你识相点啊，坏了我们巴东的规矩，巴东不会放过你的。巴东。啊，只要在蓬莱城，就得守他的规矩。我们八总就是公道大王。公道大王，啊！来吧你。你你干什么？你们不是要把我绑起来，带我去见你们八总吗？你你你去，给给他绑上。我。快点儿！来吧，把我套上。啊，套上！去去去！啊啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
。如果是听到那曹娘子的滨州小调吸引，不知可否请娘子为我再奏一遍？主持跟我说，正是娘子。乐风歌姬慎重，他想必是搞错了。啊，不如我把滕公的新作唱于明府听。那不必了。明府不喜欢滕公的诗作。男情女爱之事，非我所喜。没想到，明府居然不解风月。滕公盛名之下，虽无子嗣，也无纳妾之意，对夫人银莲情深意重。他诗中所写所叹，也是与妻子白首相携的期盼。纵然是今上，也会为之动容，自以雅情二字。这些。都不能让明府感动。娘子消息通达，实不像一个偏居蓬莱的普通歌妓。明府可知我籍贯何处？从前父亲在京里的时候，跟一个曹姓官员有过来往。十八年前，因为铸造私币，被抄了家的曹和仙。那荷包虽然旧了，却也绝非是寻常百姓可以得到之物。荷包边上的琉璃器，也非凡物。明府果然好茶，明茶秋毫，什么都逃不过你的眼睛。我料定明府是滨州人，因为我想听滨州小调。这是其一。那其二呢？我曾去过滨州，对那里的风貌人情有所见闻。这琵琶原配的脖子坏了。弹不出曹操基因，就且唱一首《蓬莱幽雨》吧。
。郎君，来喝药吧。哎哎、我说不喝太不喝。啊啊正面三刀，背面四刀，又是几刀？跟城外那个无名男士一样。短剑可有人动过？呃，我一直派人看管书房，你还不快进来？回明府的话。回明府，我一直在外守着，没人进来这里摆放过一面屏风，明府。癫狂梦醒柴胡公，相付青皮半木通。癫狂梦醒汤，成功疯癫，自何时而起？啊，病的，呃，大概有半年时间。那墙边可是一直有一个四扇屏风？其实那件东西乃是件不祥之物，所以事发之后。家主便差我等把他搬到库房去了。屏风，不祥之物。正值这屏风邪祟，着厉鬼附身，才害家主杀死夫人的呀。
，冥府请看。杨柳吐蕊，春日景色。书生伏案小睡，一女子入梦。青山绿野，这画的是书生夏日复考，然后是深秋时节，书生考取功名，披红归乡，恰与梦中女子相逢。最后一幅应该是冬日七画。哎，为什么变成了杀妻血图啊？从前真不是这样的，本应是佳偶相拥的图画，可不知因何缘故，就就变成这样了。变成这样？是。自何时而起？五日之前。凶器有被移动过的痕迹，从现场的痕迹来看，有人进入过凶案现场，行凶后翻墙逃逸，难道凶手另有其人